Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Bu ya Apakah sholat di kendaraan boleh dengan pakaian yang kita pakai? Mohon maaf saya belum memakai pakaian syari Apa? apa? Pakaian yang tidak? Pa- pakaian yang kita pakai Yang tidak Pakaian yang tidak? Yang kita pakai Oh pakaian yang kita pakai Terus? Misal Contoh saya pakai celana panjang, jeans, dan baju, dan jilbab Mohon pencerahannya Bu ya Saya mu'alaf Terima kasih Mu'alaf Iya Bu ya Subhanallah Anda mu'alaf bertanya apakah boleh sholat di atas kendaraan dengan pakaian yang saya pakai anda mu'alaf tapi plus karena apa? mikir sholat di atas kendaraan banyak orang islam lama tidak mikir sholat <laughs> akan tapi insya Allah semuanya selama mendengar ini jadi mikirkan sholat di atas kendaraan sholat di atas kendaraan masya Allah kemurahan dalam syarat islam sholat di atas kendaraan kalau sholat sunat boleh bebas ngadep kemana saja, ngadep ke arah kendaraan kalau sholat fardu, di saat sholat fardu pun boleh sholat tidak menghadap ke kiblat di atas kendaraan, karena waktunya mepet dan kami ada satu catatan kecil, solusi sholat di atas solusi sholat saat jalan macet sengaja itu buku kecil kami sholat untuk kami sampaikan kepada saudara-saudari kami yang berada di Jakarta yang sering kena macet Harapan kami tidak ada satu pun setelah itu orang meninggalkan sholat Tidak meninggalkan sholat Mulai dari kami jelaskan bagaimana menjamak Yang sangat mudah sampai kemudian di saat berada di jalan Kok tiba-tiba macet beneran Mau turun gak mungkin Masjid masih jauh Maghrib mau tiba Asar hilang berarti Bagaimana cara sholat saya Nah mungkin yang ditanyakan banget semacam itu Nah ada pun sholat sunat di atas kendaraan bebas dengan baju yang up, yang anda pakai mungkin anda bertanya apakah boleh saya pakai bajunya masih pakai celana dan sebagainya celana jin dan sebagainya akan begitu ya anda mau Allah insya Allah setelah ini baju anda semakin istimewa nah untuk sholat di atas kendaraan pakai yang penting menutup aurat itu masalah kalau lebih cara keabsahan yang penting menutup aurat bagi wanita kesempurnaan iya kesempurnaan adalah tentu baju-baju yang sempurna yang selama ini dipakai seperti mekena tapi selagi anda dalam keadaan tertentu yang penting menutup aurat sekujur tubuh anda tertutup kecuali telapak tangan anda dan wajah anda terserah anda tutup kepala anda dengan sarung suami anda atau apa saja itu terserah, yang penting tertutup itu semuanya wajah terlihat telapak tangan terlihat anda boleh sah sholat bicara keafsahan masalah keafdulan bab lain kita tidak bicara tentang keafdulan dulu deh sah dulu, ini rindu untuk sholat kok tidak usah dipersulit anda di atas kendaraan sholat, Masya Allah kalau ternyata kaki anda terlihat tinggal pakai kos kaki saja kalau susah dilipat saja biar ketutupan sudah selesai, mudah begitu mudahnya untuk melakukan sholat apalagi sholat sunat, Masya Allah mobilnya nasib orang faham, tuh. nasib orang orang dipilih oleh Allah sudah mobilnya enak, sholatnya banyak, kan ajib ya biarpun pakai angkot pun sebenarnya banyak sholat Mobilnya enak sholat, mobil pribadi bisa sholat Allah, sholat sunnah setengah jam bisa lima dua puluh rokaan ya. Sholat sunnah di atas kendaraan biasa, yang jelas anda punya wudhu. Kalau laki-laki bebas yang penting antara pusar dengan lutut tertutup, ya. Kalau wanita sekujur tubuh biarpun pakai model apa saja yang ditanyakan ke absansa, jauh lebih bagus daripada tidak sholat, ya kan? Bicara kita masalah sholat lakukan anda masya Allah anda istimewa sambil anda berubah untuk masalah menyempurnakan pakaian anda kelihatannya dia berkecil hati dengan pakaiannya anda anda akan menyempurnakan pakaian setelah itu sempurnakan setelah yang penting anda sholat dulu deh dengan Allah sholat dengan baju anda sah anda menghadap ke arah kiblat arah mus- kendaraan anda selesai Allah akbar kalau sholat sunnah mah gampang bebas sholat sunnah sebanyak banyaknya Allah akbar rukunya begini sujudnya lebih rendah lagi dan kami himbau kepada siapapun Hendaknya dalam kaat segala keadaan biasa dengan air wudhu. Di atas mobil bisa melakukan sholat. Wah ini orang yang cerdas. Jangan ada komentar. Aduh macetnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau macet banget panjang. Sholat aja ngapain bicara macet. Setiap hari macet. Komentar. Tidak cerdas banget. Ya sebagai sholat tidak sadar. Tak tanya Allah. Ya Allah targetku 50 rakaat. Ya Allah kok sudah nyampe. Gitu. Baru 20 rakaat. Kan enak. Karena cerdas ya. Daripada ngamun dia marah-marah. Stres dia. Hari ini kan hari depresi. Cerdas dong sholat di atas kendaraan sholat sunnah kalau fardu hendaknya menghad- harus menghadap kiblat kalau kita sholat fardu tidak menghadap kiblat maka sah 
cuma nanti wajib mengulang hanya sahnya ini kita tidak dosa contoh saya itu macet di tol turun nggak mungkin ke musola depan nggak akan nyampe nggak ngejar ini asar mau hilang asar sama luhur lagi sudah nyam jamak niatnya tato nggak ada masjid macet ngadepnya ke utara lagi ini gimana nih solalah anda di atas kendaraan anda kalau bisa ngambil air wudhu kalau tidak ada wudhu, tayamum. Kalau tidak, tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Anda sholat. Jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Tanpa wudhu, tanpa tayamum, karena Anda ditol. Kalau Anda turun, dipukul sama publisi nanti. Anda sholat menghadap ke utara. Yang penting seolah lapor, Ya Allah, ini yang aku mampu untuk menghadap kepadamu, Ya Allah. Seolah-olah begitu. Anda sholat sempurna tanpa wudhu, tanpa tayamum. Karena apa? Tidak ada wudhu, tidak ada debu. Turun tidak mungkin, tidak ada air. Anda sholat. Anda tidak dosa. Cuma... Nanti kalau sudah di rumah, sudah ngadep keblat, benar wajib sholat sempur, sempurna. Yang penting kan nggak dosa. Itu yang penting. Dan ini belum muda. Jangan sampai ada di antara kita tidak sholat. Kadang-kadang santri nggak sholat subuh. Naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Sholatnya di kota di Bondo nih, ngaco santrinya. Biarpun di atas kendaraan, sholat nggak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Hanya bedanya caranya saja. Bahkan kalau baju saya najis. Aduh. Baju saya najis, cuman kalau ada orang bajunya najis aneh banget. Anggap saja bajunya najis, mau berganti gak mungkin di atas kendaraan, mobil umum lagi. <laughs> mobil umum ganti kendaraan kan kacau. Solat anda dalam keadaan anda kena najis, kalau memang anda tidak bisa menggantinya, solat dalam keadaan baju kena najis, makanya solat menghormat waktu. Anda melakukan solat, wudhu kalau bisa wudhu, nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa wudhu sudah nggak tayamum, nggak wudhu ada najisnya, tetap solat di atas kendaraan. Mudah sholat di atas kendaraan. Kemudian setelah itu, kalau nanti sudah sampai ke tempat, tinggal enggak mengkodoknya. Penting kan di hadapan Allah tidak dosa. Itu saja. Anda lakukan itu. Mohon nanti dicari satu buku kecil. Dan biasanya hanya dua tahun ini kita tidak pernah mencetak besar-besaran. Biasanya setiap menjelang hari raya kita cetak gede-gede di buku sebar. Kita bagi-bagi di pos-posku. Orang-orang pulang mudik itu jangan sampai sudah mudik enggak sholat. Kan kasihan. Dan yang kami yakini, jika ada umat Nabi Muhammad tidak sholat itu bukan karena dia ingin melanggar Allah bukan ingin dia karena menantang Allah tidak karena tidak mengerti bagaimana cara sholat yang gampang itu yang kami sadari makanya jangan serta-merta mau menjustis mereka wah dasar orang fasek gak pernah sholat neraka nah, mereka belum mengerti cara sholat yang gampang dan tidak semuanya pengen bertanya seperti saudari kita yang mu'alab tadi bahkan mungkin nggak sempat bertanya Makanya terima kasih kepada anda yang bertanya. Ini semoga bermanfaat. Jadi boleh anda sholat dengan seperti itu dengan motor arah. Kemudian juga sebenarnya banyak ilmu fikih praktis ya. Kalau masalah najis mungkin anda mumpung anda mau Allah mungkin semoga anda sempurna mendengar suara ini. Hendaknya kami himbau semuanya itu kalau pergi bawa tisu harga dua ribu rupiah. Jadi kalau anda ke toilet buang air kecil, tolong ada cara membersihkan buang air kecil dengan tisu. Itu sama mewakili air, nggak usah pakai air. Apalagi Jangan-jangan ini adalah toilet umum, bak mandinya 6 bulan nggak pernah dicuci. Masya Allah itu adalah menukar, memindah bakteri kepada wilayah terpenting kita nanti. Bahaya. Kalau kiranya kotor, keruh, banyak penyakit, nggak usah pakai air. Buang air kecil, air besar sama. Diusap. Minimal dengan tiga tisu. Buang air kecil. Laki perempuan sama. Satu. Ambil ini, buang ini najis. Ambil tisu lagi. Najis. Yang ketiga, sudah. Wudhunya pakai air nggak apa-apa, boleh. Istinjaknya pakai tisu, wudhunya pakai nggak najis nempel baju nggak najis sudah. Yang belakang juga sama, buang air besar sama. Dan itu jauh lebih sehat hari ini. Dan itu dilakukan Nabi, Nabi dengan dengan tidak menggunakan air lakukan Nabi. Dulu orang mengecek, oh, apa ini orang istinja kok pakai begituan. Ternyata masya Allah hari ini kalau anda pergi kota-kota besar, negeri-negeri maju itu ke toilet nggak ketemu air. <laughs> adanya tisu Cum, cuman niatnya saja kita nggak ingin kalau mereka nggak kenal nabi kalau kita niatnya kita ngikut nah nabi coba ayo kan begitu subhanallah indah makanya kami hadirkan kepada siapapun para pemirsa mendengar kami hadirkan fikih praktis sengaja kami hadirkan fikih praktis lebih banyak kita masukkan di buku itu adalah beberapa permasalahan yang selama ini terjadi tapi orang tidak tahu badan mereka mereka melakukan setiap saat Ya, masalah istinja ini ada fikir praktis untuk bersuci, fikir praktis sholat dan seterusnya. Insya Allah. Terima kasih yang bertanya. Gara-gara anda yang bertanya, kami sampaikan kepada yang lainnya hal-hal penting ini. Jazakumullah. Allah alam bismillah.